kabisa na mshukuru Mwenyezi Mungu mambo yanaendelea vizuri na naendelea kumalizia malizia siku za mwisho mwisho za mwaka kabisa ndio na na niliwaambia wasikilizaji wake tayari ndio kwa ajili ya kile ambacho tulikipanga siku zilizopita ndio sasa this time nadhani Mungu atasaidia tutakutana na Amen 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 weekend imekwendaje Ah uh, weekend imeenda vizuri na mshukuru Mwenyezi Mungu uh, kwa outing kidogo mahali fulani. Mm. Mambo ya mkwenda ukiuta mutamu. Kula bata kidogo. Yes. <laughs> Karibu sana. Asa sana. Well, mada nilionayo usiku wa leo ndugu msikizaji wa Metro FM ni kumbembeleza mpenzi. Mada nilionayo usiku wa leo ni kumbembeleza mpenzi. Wa well, ninapozungumzia kumbembeleza kuna maeneo mawili ya kumbembeleza mpenzi. La kwanza ni kuonyesha jinsi gani unamfurahia huyu mpenzi na jinsi gani unamlainisha kimapenzi ili akolee mapenzi yako. Ya pili upande wa pili wa kubembeleza ni pale ambapo umekosea mwenzio amekasirika jinsi gani ya kuyaponya maumivu kutokana na kosa lako. Sasa Swala hili la kumbembeleza mpenzi nimelinua nime baada ya kupata response kubwa kwenye YouTube ya video ambayo nimeiweka inayosema kukolezea penzi. Ninapozungumzia kubembeleza mpenzi nazungumzia jinsi gani wewe kama wewe utajitoa kwa faida ya mpenzi wako ili mpenzi wako aione thamani yako na mchango wako vizuri zaidi na hivyo thamani yako iongezeke kwake. Ni bila nitoe mfano mmoja wa kweli ambao umetokea uh, katika ofisi yangu. Yule dada nilikuwa sijawahi kuona na naye. Yule dada yuko Tanga, mimi niko Mwanza. Ameniona kwenye YouTube. Amenisikiza mafundisho yangu kwa kina sana na kwa muda mrefu sasa ikafikia mwanzoni mwa mwaka huu mume wake alimsaliti. Yule dada ambaye ana kazi nzuri mume wake naye ana kazi nzuri. Alikuwa amemwamini mume wake kwa kiwango cha juu sana. Ndoa yao ina miaka kumi na moja na watoto watatu. Alimwamini mume wake kwa kiwango cha juu sana na alikuwa hana tabia za kushika simu ya mume wake wala nini. Sasa ikafikia hatua siku moja akaona kwamba mume wake anapigiwa simu sio kawaida kabisa akashindwa kupokea ile simu akamwambia yule mtu niko naendesha gari ambayo haikuwa kawaida yake hiyo kidogo nilianza kumsumbua huyu mama akaona vitu vingine vidogo vidogo sasa alikuwa amedhamiria kwamba sitashika ya simu ya mume wangu lakini akasema no something ngoja ni muombe Mungu anipe maarifa akamwomba Mwenyezi Mungu Mungu naomba unisaidie kama kuna lolote kwenye ndoa yangu naomba unisaidie kama kuna lolote kwenye ndoa yangu naomba unisaidie nilijue kabla ndoa yangu ijafikia mahali pabaya kweli na Mungu akamuonyesha ndoto ya kwanza. Ndoto ya kwanza inasema inamuonyesha mume wake ameshika mkono mwanamke mwingine. Akaota ndoto ya pili, vile vile ikaonyesha sura hiyo hiyo mume wake amemshika mkono mwanamke mwingine tofauti na yeye. Akamuuliza mume wake, amwambia mume wangu nimeota ndoto hii mara mbili, unaweza kaniambia uende una umeanzisha mahusiano na mtu mwingine huko nje? Mwanaume akakana kabisa kwamba hizo ni ndoto zako za kawaida. Lakini kutokana na mabadiliko ambayo aliyaona kwa upande wa mume wake hakuwa mchakamfu kama zamani hakuwa na mkarimu kama zamani hakuona na kuna kitu basi akaendelea kumuomba Mungu yeye ni, ni mtu ambaye ni mcha Mungu sana yule dada sawa hasa siku moja ameamka saa nane za usiku roho inamwambia shika simu shika simu shika simu shika simu lakini kweli kwa ujasiri wote akasema password nilikuwa nazifahamu za simu za simu ya za, za mume wangu kwa hiyo akachukua simu ya kwanza na kaita jini na jina la Tekno akaanza kuangalia akaona message ambazo kweli zinaashiria usaliti sasa kwa sababu alikuwa amekaa na angalia ile simu akiwa kitandani akasema mmm ngoja niende nikazangalie vizuri hizo simu niende sebuleni akaenda sebuleni kuangalia kweli akapata uthibitisho kwamba mume wake anamsaliti sasa alimwambia mume wake huko ali kwamba nimechungulia simu zako nimeona hiki na hiki. Mume wake hakumwambia kwa nini uliangalia simu zangu? Aboni, ndivyo wanaume wengi wanavyo react. Kwa sababu nimekuwa wanaume wana react hivyo. Kamba kwa nini nani amekuambia ushike simu zangu imekuwa nina nani? Hiyo ni asilimia kubwa ya wanaume na ndio maana wanawake wengi wanaogopa kushika simu za za za, za, za ume zao. Lakini wanaume alikuwa ni mwelewa japokuwa of course ni msomi vile vile na kazi nzuri na kweli 
na kutokana na maelezo ya mwanamke mume wake ni mpole sana mkimia kimya sana sio muongeaji basi wakaongea yakaisha lakini pamoja na hayo kwamba yameisha bado yule mama akaanza kujiuliza hivi nimekujua mimi nini akaanza kujiangalia hasa katika kunisikiliza kuna vitu ambavyo amenisikiliza ambavyo vina vinampa vina changamoto yeye kwamba no yeye huenda ana mapungufu ambayo yamechangia kwa mume wake kusaliti na huyu ni mwanaume wake wa pili yule dada kutokana na story ambayo amenipa sasa what happens kitu hicho hicho mimi nikaonana naye sawa na alimonana naye na kuzungumza leo hii na kuzungumza sasa jana alipokuwa kwenye ndege ndani uwanja eh, anasubiri kuingia ndani ya ndege alinitumia message akaniambia doctor kwa sababu namba yake sije save siku ndani akaniambia doctor sasa hivi niko uwanja wa ndege na kuja mwanza kuna seminar lakini nina ushuhuda mzuri juu ya kitabu chako ambacho ulinitumia kile cha jinsi ya kumnogesha mwanaume siku seven nimeiona hiyo message wala kwa sababu sijui ni sikumbuki ni nani kwa sababu nishaongea naye muda ulikuwa umepita kidogo basi nikiwaa siku sio ile namba. Kambia nikamwambia kwa Jumapili huwa na kuepo ofisini mara moja moja saa kumi hadi saa kumi na mbili. Kama unaweza ukaja njoo. Basi yule dada kweli leo saa kumi kweli kaja ofisini. Bwana anipa story. Anasema jinsi gani baada ya kutumia mambo ambayo nimeandika kwenye kile kitabu yamemsaidia sana mume wake kubadilika, mume wake anashangaa, simu za, za, za katikati ya siku zilikuwa hazipo, sasa hivi anapigiwa simu mara kwa mara. Sasa kwa nini nimekuletea mfano ni kwamba huyu mama ameona kuna kitu cha niongeza ninahitaji kukifanya ili mume wangu anione utofauti wangu. Sasa ninapozungumzia kumbembeleza mpenzi na lenga katika eneo ambalo wewe unaweza ukaonekana ni mpenzi tofauti na vile ulivyo leo kutokana na vitu ambavyo unaweza kufanya. Nikikuuliza ndugu msikilizaji usiku wa leo. Tokea Jumatatu mpaka leo ni Jumapili. Unasikiliza Radio Metro FM. Ni lini umemtamkia mpenzi wako uso kwa uso na kupenda? Lini umemtamkia uso kwa uso kwamba mke wangu nakupenda, mume wangu nakupenda, mchumba wangu nakupenda? Ni lini? Na ni mara ngapi katika wiki hii? ikipungua chini ya mara mbili bado hujajua moja ya vitu ambavyo vinasaidia kumbembeleza mpenzi wako aendelee kukuona wewe ni wa thamani unaweza ukajitetea ukasema oh sasa mume wangu sio yuko hivi mpenzi wangu yuko hivi ngata kumwambia nampenda na shindwa lengo ni kuleta mabadiliko kama yalivyotokea kwa huyu mama sawa Usianze kuanza kulaumu upande wa pili. Ni kweli mama amesalitiwa, lakini amejiongeza yeye akasema mimi ninaweza nikafanya mabadiliko ili mwanzo wangu abadilike. Biblia inazungumza kwa kitabu cha Warumi sura ile ya 13 mstari wa 21. Inasema ushindeni ubaya kwa wema. <laughs> Asema ushindeni ubaya kwa wema. Nitakuuliza swali lingine ndugu msikilizaji. Kwa wale ambao wako ndani ya uhusiano ambao unazidi miezi mitatu yajalishi ni uchumba au ni ndoa. Katika mwezi ambao umeisha juzi huu mwezi wa moja umeshawahi kumletea mpenzi wako zawadi yoyote ile katika mwezi uliopita. Umeshawahi kumpa surprise yoyote mpenzi uliye naye awe ni mume wako mke wako umempa surprise gani? kwa wengi watakuwa wamefeli katika maswali haya mawili ambayo nimeyatoa. Kwa hiyo ninapozungumzia kumbembeleza mpenzi wako ni jinsi gani wewe unafanya kitu cha ziada. Sawa, ili mpenzi wako ajisikie kwamba ni wa tofauti, ni special, lazima utafute hali ya kumfanya mpenzi wako ajione kwamba kweli na mpenzi ambaye anabidi katika kupenda kwa Biblia inazungumza ina kweni na bidii katika kupenda katika waraka wa kwanza wa Petro sura ya tano kama siko same mstari wa nane. Sawa, so, lazima iwepo bidii katika kupenda. Sasa so, shida iliyopo ni kwamba asilimia kubwa ya watu wanaishi katika mazingira ya uzoefu. Tumependana, amenipenda, basi. Ili mali tunashikate ndo ndoa, basi. Tunakula, tutaenda shule, basi. Lakini hawatafuti kitu cha ziada ambacho kitamsaidia mtu akuone tofauti. Tauliza swali la, 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 la tatu katika mtihani huu. Katika wiki nzima hii ya leo kuanzia Jumatatu mpaka leo Jumapili unaisikiliza Metro FM. Ni mara ngapi 
umemkumbatia mpenzi wako na kumkumbatia mmevaa nguo sio mnakumbatia chumbani wakati mnataka mwanze ngoma ya kuwa ah, ah, unaenda unatoka unaenda kazini umemkumbatia mke wako au mume wako unatoka unaenda umerudi kazini umemkumbatia mume wako mpenzi wako au kwa nyinyi wa chumba kwa sababu mwishi pamoja umemkumbatia anambia baby nakupenda i miss you you are so sweet na nini na nini ni lini kwa wengi watafeli ile swali vile vile kwa hiyo katika kumbembeleza mpenzi wako fanya vitu vya ziada Naingia kwenye swali la nne. <laughs> Katika mtihani huu wa kubembeleza. Ni lini wewe kuanzia Jumatatu mpaka leo Ijumaa umetembea na mume wako barabarani au na mke wako barabarani na mchumba wako barabarani umemshika mkono. Unatembea pamoja. Ni lini? Mara ngapi imetokea hali kama hiyo? Oh, oh siseme oh ama penzi ya wazungu sio nini na nini na nini na nini ha. wazungu mbona unavaa suruali kwani usivae tu na nima na nima makaniki ukavaa kwa nini unasema eh hey, hiyo ni mambo ya wazungu bwana usitotee mambo ya wazungu ya <laughs> nego msha story flani ya yeah, dada mmoja anafanya kazi si anadibia pa jini mwanza <laughs> Naona wana, ene hii ni story ya mboni ya mwaka miaka miwili liyo pita Saa, sijui kama wameona na mwana wimu penzu wake walisha achana sijui Lakini naisi kama vila wame achana, si, si yoni loko Ene, 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 kipindi hicho cha nyuma Kwa zi tukua tuna ukaribu kilo kwa tulikuta na maeneo ya Gold Crest Kwa wanaita level 8, ni maeneo ya kunyokunya na kula kula vitu vita mutamu weekends Naona, no, no. kasa, mimi nilikuwa nimeenda pale uh, Nilikuwa nimeenda, nimeenda, nimeenda pale kwenda kumzika tu Sasa, sasa na yeye alikuwa yuko pembeni kwa ana yuko peke yake na mimi niko peke yangu nikaona kia fine kani nika nikamnogeshe kidogo sasa alikuwa anakunywa wine sasa nikaenda pale kumnogesha kambi kuna mtu hapa baki alikuwa yuko peke yake kuna mtu akasema kuna mtu na mimi kaka nikaanza kutia story sasa kaza kuongea urafiki kuanzia pale dada mzuri kidogo sawa mweupe la kidogo fupi kidogo sawa ene basi kaza kuzunguzia kaza kuzunguzia story za boyfriend wake na nina nina nini yani akasema na mpenzi wangu bwana bwana kidogo ana 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 mambo yale kidogo ya, ya kupeti peti na nina nina nini anasema na mimi mambo ya kihindi hayo siyawezi unaona hayo mambo ya kihindi siyawezi unaweza kuona jinsi gani kuna watu wanakandia mambo ambayo yangeweza kuwasaidia kuboresha mahusiano yao kwa hiyo kuna kuna vitu ambavyo ni extra sawa <laughs> sio extra large yani vitu ambavyo ni extra love jinsi gani wazungu wanasema going out of your way. Yaani yani unaiacha njia yako, unaenda kwenye njia nyingine kumuonyesha mtu jinsi gani yeye ni wasamani kwako. Sawa? Sasa hiyo unasema going out of your way ni kwamba yani mara nyingine unaweza ukaamua. Sawa? Uko mjini umekumbuka kama mpenzi wangu anapenda epo, unanunua epo hata kama unaona kama umechoka nini unanunua epo au unanunua unanunua sambusa au unanunua eh, sharifu, unampelekea at least tunachofanya au chocolate. Sasa wewe kama chocolate na subiri mpaka siku ya Valentine Day bado hujajua maana ya, ku, ya, ya kuishi katika mapenzi. Fanya kitu cha ziada. Sasa asilimia kubwa ya watu wataanza kupetia na petiana tu wakiwa kwenye tendo la ndoa. Lakini katika maeneo mengine ndio halipo. Mmekaa wewe na mke wako mmezani sawa hata kungusa kupapasa papasa mapaja yake na ina kumfinya kidogo, kumtekenya kidogo. Hiyo vitu havipo. Sasa ni hivi. Kutokana na ukweli kwamba Hali ya, ma, ya mazoya haiwezi ikakwepeka. Na kuna, kuna video ambayo nimekuwa kwenye YouTube ambayo ina, 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 ina jina na sema kwamba kuzoeana kuna vyo zengua. Hata kisayansi kuna, hii hali ya kuzoeana ni mbaya sana usipofahamu jinsi ya kuipiga vita. Wanaita hedonic adaptation. Yani kwa kani mtu anapio, 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 anapio kuwa kuzoea hata ungekua mzuri kiasi gani uzuri wako tina hawoni tena. Hata ungekuwa handsome kiasi gani handsome wako hauoni tena. Sasa lazima ulete kitu cha tofauti ili auone uzuri wako kwa upya. Utofauti wako kwa upya. Hilo ni eneo ambalo of course nimeliongelea kwa kirefu sana na ni eneo ambalo sasa watu walifanyie kazi jitahidi kuleta vitu vya ziada ili mpenzi wako aone kwamba wewe ni wa tofauti na jana. Ilo ni jambo la msingi sana ili kuweza kudumisha msisimko kati yako na mpenzi wako ni vitu ambavyo inaipaswa au vifanye kwa bidii sana. Sasa usitegemee hisia. Yaani mpaka ujisikie ndio ufanye kitu positive. Ukitegemea hisia mapenzi yatakushinda. Sawa? Mara ngapi wewe umeenda kazini usingizi unakwambia endelea kulala lakini unaamka. Sawa? Mimi mke wangu ameniamsha eh, ili kuweza kuja hapa studio nilimwambia niamshe saa 4, sawa? Ameniamsha yani sikutamani kuja kuja hapa studio, sawa? Sawa? Ameniamsha sikutamani kuja lakini nafahamu ni muhimu nije hapa. Nisije nikamwangusha smart boy, nimekuja. 
Lakini ningeweza kampigia tu simu na smart boy bwana asijisikii vizuri na lala. Na kweli smart boy asinge ni asinge ni adhibu asinge ni fanyia yani lolote lile. Lakini all in all ni kwamba nasamini hii kazi na samini hichi kipindi kinasaidia jamii na vile kinanisaidia na mimi vile vile. Sasa ni hivi. Ukitegemea hisia mara nyingi utajikuta penzi lako litapoa. Mara nyingine inapasa ujitume kumbembeleza kufanya vitu vya kumbembeleza mpenzi wako ili akuelewe vizuri, akuthamini vizuri. Unajua kwa mfano kuna, uh, kuna mtoto, mbembeleze alale, mbembeleze alale, unambembeleza kweli analala. Mara nyingi namsaidia mke wangu kumbembeleza mtoto alale. Mara nyingi sana. Na mke wangu ananishukuru sana kwa hilo. Mtoto ana miezi mitano sasa hivi, sawa? Lakini ndamchukua mtoto, mke wangu anapika nimefika nyumbani saa 12 kiongo bado anapika na mtoto yuko pale nitamchukua mtoto nitampakata nitamwimbia na nini na nini na nini nikiona kidogo ameanza kutoka na mpeka kitani na mwimbia mpaka analala sasa ili kama vile unavyombembeleza mtoto ili alale yani unafanya kitu ili umsaidie mpenzi wako atulie aone kwamba wewe ndio wewe hakuna mwingine zaidi yako <laughs> sasa sasa na ndio story ni mchekesha kidogo mke wangu leo ndio sasa huko siku nyuma huko nyuma walikuwa ananisimulia juu ya dada moja mzuri ambaye anajiuza sawa sawa yule dada tuna tunasali naye kanisa moja sawa yule dada anajiuza kwa mtindo fulani anajiuza sawa walikuwa natia story wana natia story akasema ni mzuri kweli kashangaa mimi nasali kwenye ile kanisa zaidi ya mwaka sawa yule dada mzuri mbona sijamuona kwa hiyo hii story alikuwa kama wiki mbili zilizopita sasa leo huyo <laughs> huyo dada kaja kanisani sawa mimi nikamuona na kiuno kidogo amevaa vizuri sawa. Sasa tumetoka kanisa mke wangu aliwahi kutoka kwa sababu alipasa arudi kwenye ibada ya pili. Aliwahi kutoka kaniacha bi kanisani. Sawa. Sasa ametoka tumefika nyumbani anaambia umemuona fulani. Eh eh, eh alikuwa mpaka kanisani leo na nani. Nikamwambia si wewe amevaa nguo ya aina hii na hii na hii. Akasema ndio huyo. Yaani namwambia yaani ndio yule anasema ni mzuri yule. Eh akasema yule ndio sasa eh akademia ah ni mzuri. Kwa ni dada wawili wa sawa. Wote wanashuhudia mbona yule ni mzuri sana? Ni mzuri sana. Yule ni mzuri yule. Kasema yule mwenye ndio mzuri. Nikamwambia yani nikamwambia kile kiuno chake tu kwa shida. Nikasema hivi. Hata kwa sababu namuona mke wangu ni mzuri sana. Naona wote sio wazuri. Wala kama kama yako mimi kama mkao kwa licheka kwa sababu kama namuona mkao kwa mzuri sana ni kesa moto yani kiambia mwanamke mzuri alishindwa kuelewa kwa hivyo mzuri anamzidi mkao kwa anamzidi vipi unaona ene all all mkao kwa reply sana kwa statement lakini sio kama ni hivi kwa mfano kumsifia mpenzi wako ni kitu ambacho kinasaidia mpenzi wako ajisikie kwamba kweli uigizi sawa eh kusio uigizi kumpenda huyu mtu unaona kwa hiyo Watu, watu wengi hilo hicho kitu alikuwa nacho kawaida sawa mke wangu jioni hilo nilinua bamia sawa ninua bamia jana muda mrefu alikuwa ajanua bamia sawa nimenua bamia sawa sasa jioni hii sawa nimerudi jumbani amepika bamia nzuri kweli zimepika vizuri kweli mlenda sawa niko anakula mkoa unakula na mlenda na nyama nakula mlenda kama mke wangu eh kama unajua kupika bamia mpaka mpaka mimi nilete kizuri ni vitu vidogo dogo lakini vinachangia eh vinachangia kuko mtu ajisikie kwamba kweli napendwa na sio kwamba mtu anafanya kuigiza sasa unajikuta unafanya kitu kimoja leo kizuri inapita miezi mitatu ya kifanya mzee anashindwa kukuelewa hilo ni jambo ambalo watu wengi of course wanapaswa walifanyie kazi sawa sasa eneo la pili la kubembeleza ni ile pale ambapo umekosea kama nilivyozungumza katika utangulizi wa mada hii eneo la pili kubembeleza pale ambapo unapokuwa umekosea umeshindwa kufanya jambo sahihi ambalo mwenzio alitarajia ulifanye ni jambo la msingi sana kuona mpenzi ambaye ni mwepesi kukubali kosa alilolifanya. Sasa pale ambapo unakuwa umefanya kosa na unamwona mwenzio ameumia, itahidi sana kuomba msamaha kikamilifu. Mueleze mpenzi wako jinsi gani unajisikia vibaya kwa kosa ambalo ulifanya. Sio ya kusema bwana nisamehe bwana yaishe. Ah haitoshi. Nisamehe aishe haitoshi. Au oh wewe una kubwa, una una sorry, wewe una dogo. Wewe una dogo kila unaona unaona haisaidii mpenzi wako kujisikia unathamini wakati wewe ndio umemuumiza. Kwa hiyo hali ya ubabe lazima iondolewe katika mahusiano na kimapenzi. Jitahidi kwa sehemu kubwa kumbembeleza mpenzi wako aelewe kwamba kweli umekosea na haikuwa kwa makusudi. Hii itakusaidia kujenga pesa sababu hakuna mtu ambaye hakosei. Kila mmoja anakosea katika maeneo mbali mbali. Hii ni Metro FM naona muda wangu umeenda sana hapa nimalizie mada kwa kipindi hicho kwa kwa, kwa point hiyo ya lakini ningependa kuambia kwamba tunapoingia kwenye nyumba ya maswali tafadhali sana kitu maswali lako 
wewe kama ni mwanamke sema ni mwanamke kama ni mwanaume sema ni mwanaume na uhusiano wako ina muda gani ili niweze kuelewa jinsi gani ya kulijibu swali lako kwa sababu zingatia kwa sababu unapoletoa maelezo mazuri na mimi nitatoa majibu mazuri sawa lakini tambua kwamba kwa sababu maswali yanakuwa mengi sana hataweza kuyajibu yote kwa hiyo sikiliza jibu ambalo ninalitoa inaweza kuwa ni sehemu ya jibu ya swali lako ambalo hatutalisoma hatu, 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 kama ulivyoliandika wewe bwana smart boy ebu weka break kidogo alafu tuendelee